Welcome to Digital Expertly. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Aaj hum janne ki koshish karenge English literature ke baare mein ki ye kab, kaise aur kahan se start hua. Mazid baat ko janne ki to chalte hain apni video ki taraf. Romans jab Britain se gaye tab ye teen tribes yahan par aayi Jutes, Saxons aur Angles. Inhi teeno ko bola jata hai Anglo-Saxons. 449 से 547 के बीच में ये ब्रिटेन में सेटल हुए थे और 597 में सेंट ऑगस्टीन ने यहां पर इन लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया ये क्रिश्चियनिटी आई थी रोम से इन लोगों के बीच में इसका बहुत बड़ा रोल था आगे बताऊंगा मैं एंग्लो सेक्शन के टाइम पर इंपॉर्टेंट चार पॉइंट थे दोस्तों चार ऑथर्स थे पॉइंट नहीं थे चार ऑथर्स थे दो तो पॉइंट थे कैडमेन और साइनबोल एक हिस्टोरियन था बीट ये उस टाइम का हिस्टोरियन था इसको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी माना जाता है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एक्लेजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल ये इसका बहुत ही फेमस वर्क है ये उस टाइम का हिस्टोरियन था और तीसरा एल्फ्रेड द ग्रेट दोस्तों एल्फ्रेड द ग्रेट इस टाइम का प्रोज राइटर था जिसने लैटिन के वर्ड्स को ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया था जिसकी वजह से ही इसकी वजह से एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज उस टाइम पर डेवलप हुई और कुछ टेक्स्ट हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं वो लोग सुनते सुनाते चलते थे अपने वर्क्स को तो कुछ पढ़ने के लिए मिलते हैं वो एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से ही ये उस टाइम के चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं जिनके नाम नोट कर लो क्योंकि बाकी वर्क्स के ऑथर्स का नाम पता नहीं है एल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ वेसेक्स था एट से नाइन तक और मैंने आपको बताया इसने एक बहुत अच्छा काम ये कर दिया था कि बहुत सारे लैटिन के टेक्स्ट थे जिनको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा दिया अब ओल्ड इंग्लिश में लिखे हुए कुछ वर्क्स मिलते हैं तो एल्फ्रेड द ग्रेट की वजह से ही मतलब ये चाहता था कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा जाए उस टाइम पर यहां तक कि लिटरेचर की तरफ इसका खुद का इतना इंटरेस्ट था कि चार ट्रांसलेशन तो इसने खुद ने किए हैं नाइन्थ सेंचुरी में अब दोस्तों ये एंग्लो सेक्शन फोर में यहां पर आए थे और टेन सिक्सटी तक ये यहां पर रहे थे ये लोग लिटरेचर कुछ इस टाइप का लिखते थे कि इनके हीरोइक वॉरियर्स जो बैटल्स में लड़ते थे उनके बारे में ये गाते रहते थे अच्छी अच्छी बातें और लिटरेचर के जरिए ये रिलीजियस पेथ और मॉरल इंस्ट्रक्शन देना पसंद करते थे स्टाइल की बात करूं तो ओरल लिटरेचर इनमें बहुत पॉपुलर था मतलब अपने ज्यादातर वर्क्स को ये कंपोज करते थे ओरल लिटरेचर में सुनते सुनाते चलते थे ओरल लिटरेचर का मतलब पॉइट्री ज्यादा लिखी जाती थी प्रोज नहीं लिखा जाता था प्रोज में एल्फ्रेड द ग्रेट ने काम किया है रोज राइटिंग बिल्कुल नहीं चलती थी अगर इनको कोई कहानी भी सुनानी होती थी तो पॉइट्री के जरिए ही सुनाते थे और इनकी पॉइट्री में चार फॉर्म्स का ज्यादा यूज किया जाता था कैचुरा एलिट्रेशन रिपीटेशन और पूर बीट राइम अब मैं आपको बताता हूं क्रिश्चियनिटी के इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ इनमें पहली बात तो लिटरेसी फैली मतलब लोग पढ़ने लिखने लगे थे और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी लैंग्वेज को कैसे डेवलप किया इन्होंने इनसे पहले जो रोमन्स थे उनके एल्फाबैट्स इनको जब मिले तो उससे इन्होंने अपनी लैंग्वेज को डेवलप किया पहले भी बता चुका हूं और ये लोग जिस टाइप के वर्ड्स लिखते थे उनमें होती थी एपिक पोएट्री जिसका जिसका मतलब हमको पता है हैगियोग्राफी हैगियोग्राफी मतलब सीन्स की लाइफ बताना सरमन यानी कि उपदेश वगैरह बाइबल के ट्रांसलेशन लीगल वर्क लीगल वर्क मतलब कोर्ट वगैरह के वर्क क्रॉनिकल्स क्रॉनिकल्स का मतलब इतिहास और रिडल्स मतलब पहेलियां ये सब ऐसे वर्क्स लिखा करते थे दोस्तों एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में चार मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके नाम आपको नोट करने होंगे पहली मैन्यूस्क्रिप्ट है एक्सेटर बुक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट वर्सले बुक और बियोवल मैन्यूस्क्रिप्ट ये चार मैन्यूस्क्रिप्ट है इनके नाम नोट करना इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है तो वो आप सर्च कर लेना और इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के नाम है सबसे पहले विट्स और बियोवल बेओबल को दोस्तों 3000 से ज्यादा लाइंस में लिखा गया है और इंग्लैंड का नेशनल एपिक माना जाता है बेओबल को और इनके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जेनेसिस ए जेनेसिस बी एक्सोडस द वॉन्डरर्स द सी फॉरर्स वाइफ लेमेंट हजबेंड मैसेज क्राइस्ट एंड सेटन द ड्रीम ऑफ द रूड बैटल ऑफ मेल्डन ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उस टाइम के अब दोस्तों ये जो ऑथर थे कैडमन ये अपने हेम्स के लिए बहुत ही फेमस है कि बीड एक हिस्टोरियन था मैंने आपको बताया और एक मॉक भी था और एल्फ्रेड द ग्रेट के अलावा एल्फ्रिक नाम का एक और प्रूज राइटर था इस टाइम पर दोस्तों 
एंग्लो सेक्सन के आने से पहले इंग्लैंड में रोमन थे वो यहाँ से चले गए तब ये यहाँ पर आए और यहाँ आकर ये कैंट नाम की जगह पर सेटल हुए थे और पूरे ब्रिटेन को इन्होंने सात किंगडम्स में बांट लिया जिन सात किंगडम्स में सबसे पावरफुल था दोस्तों नॉर्थ अम्ब्रिया और सेंट ऑगस्टीन जो ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी लाए थे वो कैंटरबरी के आठ बिशप बन गए अब इन एंग्लो सेक्सन का ब्रिटेन में टाइम था टेन तक टेन के बाद में इनका टाइम खत्म हो गया तब दोस्तों इनका किंग था हेरोल्ड गॉर्बिनसन उसके टाइम पर ब्रिटेन में नॉर्मन ने हमला किया था और उनका राजा था विलियम दी पास्टर्ड वो यहां पर आया इससे लड़ाई लड़ी इसको हराया और वो यहां पर जीत गया तब से दोस्तों विलियम दी बास्टर्ड को विलियम दी कॉन्कर माना जाता है तो दोस्तों यहां पर एक बात और जानने वाली है कि नॉर्मन यहां पर आते हैं टेन में ठीक है लेकिन ये यहां पर आने से पहले गए थे फ्रांस में फ्रांस में इन्होंने ब्रिटेन में हमला करने से पहले ये फ्रांस में गए थे वहां ये फ्रेंच लैंग्वेज सीख गए अच्छी खासी और बहुत सिविलाइज्ड हो चुके थे उसके बाद इन्होंने ब्रिटेन पर हमला किया अब ब्रिटेन में आने पर इन्होंने अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी लाई अब ऐसा होता रहा है कि कोई अगर किसी देश पर राज करता है तो उस देश पर अपनी लैंग्वेज थोपने की कोशिश करता है तो इस वक्त ये फ्रेंच लैंग्वेज जब यहां पर लाए तो इंग्लिश लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज दब गई और फ्रेंच लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई ब्रिटेन की कोर्ट्स में पार्लियामेंट्स में सब जगह ये बोली जाने लगी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना लिखाना भी छोड़ दिया गया था और इंग्लैंड में जो रूलिंग क्लास थी वो लोग बन गए थे एंग्लो नॉर्मल क्योंकि वो इंग्लिश भी बोलते थे और नॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते थे ये फ्रेंच लैंग्वेज भी बोलते थे तो एंग्लो नॉर्मल्स बन गए थे लेकिन एट द एंड ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी इस वक्त इन लैंग्वेजेस की बजाय इंग्लिश का एक पॉइंट था दोस्तों नाम याद करना लायमन उसने इतने लंबे टाइम के बाद मतलब बीच में जब फ्रेंच लैंग्वेज इतनी बोली जा रही थी इतने लंबे टाइम के बाद पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोएम लिखी रूट नाम की और इस वर्क के साथ ही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज फिर से जागी इंग्लिश रिवाइवल हुआ इस पोएम को दोस्तों क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी माना जाता है क्रॉनिकल का मतलब मैंने आपको बताया इतिहास ब्रिटेन का इतिहास 16000 लाइनों में इस पोएम को लिखा गया और एंग्लो सेक्शन के बाद में ये फर्स्ट हिस्टोरियोग्राफी थी दोस्तों फर्स्ट हिस्ट्री पर लिखा गया वर्क और इसके आने के बाद तो फिर वर्क लिखे ही गए इंग्लिश के अंदर आउल एंड द नाइटिंगल कर्सर मुंडी हैंडलिंग वगैरह वगैरह और बहुत सारे वर्क अब ये लोग इंग्लिश में वर्क्स लिख तो रहे थे लेकिन ये एंग्लो सेक्शन वाली लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश ये एंग्लो सेक्शन वाली इंग्लिश नहीं थी ये मिडिल इंग्लिश थी तो इंग्लिश लैंग्वेज अब बहुत बदल चुकी थी इसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज के भी बहुत सारे वर्क्स आ चुके थे और इसी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में बाइबल के भी ट्रांसलेशन हो रहे थे इस वक्त सबसे नोटेबल थी दोस्तों जॉन विकलिफ की बाइबल इन्होंने बड़ी हेल्प की थी दोस्तों इंग्लिश को एज ए लिटरेरी लैंग्वेज स्टैब्लिश करने में जॉन बाइक्लिफ इन जॉन बिकलिफ ने कमाल कर दिया था इस वक्त इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन करके लॉलर्ड मूवमेंट को इंस्पिरेशन दी दोस्तों ये लॉलर्ड मूवमेंट आप सर्च करना इसके बारे में ये एक ऐसा मूवमेंट था जो प्री रिफॉर्मेशन मूवमेंट था मतलब इसमें क्या हुआ था रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम पर लोगों को सिखाता था कि क्या सही है क्या गलत है चाहे चर्च गलत ही सिखा रहा हो लोगों को माननी पड़ती थी वो बात तो इस चीज को रिजेक्ट किया गया इस मोमेंट में जॉन विकलिफ बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे दोस्तों इस मोमेंट में और इस वक्त इंग्लैंड के किंग थे एडवर्ड थर्ड 1327 से 1377 तक ये किंग थे मतलब इस वक्त फोर्टीन सेंचुरी चल रही थी ये टाइम तो चौसर का था लेकिन इस टाइम की शुरुआत में दो बड़े पार्ट थे दोस्तों जॉन बार्बर और विलियम लैंगलैंड इनका चौसर से पहले जन्म हो चुका था फिर आते हैं जॉफ्री चौसर और सो कॉल्ड पर्ल पार्ट पर्ल पार्ट जिनका मोस्ट फेमस वर्क है द गावन एंड द ग्रीन नाइट लैंगलैंड का फेमस वर्क है दोस्तों पियर्स द प्लूमैन ये मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का एक एलोगोरिकल वर्क है जिसको अनराइम्ड एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है चौसर की कैंटेबरी टेल्स भी बहुत ही फेमस है जो कि अनफिनिश्ड वर्क है जिसको बहुत लेट शुरू किया था चौसर ने जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अब दोस्तों इन सब में चौसर बहुत फेमस हैं क्योंकि चौसर पब्लिक लाइफ से भी जुड़े हुए थे इसलिए इनके बारे में ज्यादा जानने को मिलता है कैंटरवरी टेल्स तो एक रीजन है लेकिन ये पब्लिक लाइफ से अगर ये नहीं जुड़े होते तो शायद चौसर के बारे में भी ज्यादा पता नहीं चल पाता 
चौसर के पैदा होने से पहले ही एडवर्ड थर्ड के टाइम पर इंग्लैंड में हंड्रेड इयर्स वॉर शुरू हो गई थी बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है 1338 में जब चौसर के पैदा होने से पहले ही हंड्रेड इयर्स वॉर शुरू हो गई थी फ्रांस के साथ में और चौसर भी इस हंड्रेड इयर्स वॉर में लड़ने गए थे असल कोर्ट में इनकी एंट्री हुई थी काउंटेस एलिजाबेथ ऑफ अल्स्टर की सर्वेंट के रूप में इनकी एंट्री हुई थी या एंटर हुए थे सर्वेंट बनकर एंटर हुए थे कोर्ट के अंदर फिर एडवर्ड थर्ड के ये फेवरेट हो गए एडवर्ड थर्ड ने इनको हंड्रेड ईयर वार्ड्स में फंसने के बाद में पैसे देकर बहुत बड़ी रकम देकर इनको छुड़वाया था और एडवर्ड थर्ड इनको बहुत सारी जर्नीज पर भेजते रहते थे और ये जर्नीज की वजह से ही इनको बहुत कुछ सीखने को मिला तभी इन्होंने ऐसे वर्क प्रोड्यूस किए नहीं तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना घूमे इतनी सारी नॉलेज गेन कर लेना इनकी लाइफ टाइम में इंग्लैंड में बैटल ऑफ क्रीसी थर्टीन ब्लैक डेथ 1348 से 1349 के बीच में और बैटल ऑफ पॉइटियर्स 1356 हुई थी तो चौसर के लाइफ का सबसे फेमस मेजर वर्क था द बुक ऑफ द डचेस जो उन्होंने अपने पेटर्न जॉन ऑफ गॉन्ड की फर्स्ट वाइफ के लिए लिखी थी उनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी थी तो उस पर ये एलर्जी लिखी थी द बुक ऑफ द डचेस उनके दूसरे इंपॉर्टेंट वर्क है पार्लियामेंट ऑफ पाउल्स द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन रॉयलस एंड क्रिस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और बहुत ही बाद में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपना फेमस वर्क द कंटेबरी टेल्स बहुत बाद में लिखना शुरू किया था और इसी वर्क को लिखते हुए 1400 में इनकी डेथ हो जाती है और ये पहले थे दोस्तों जिनको इनकी डेथ के बाद में वेस्टमिंस्टर एबे पार्ट्स कॉर्नर में दफनाया गया उसके बाद में तो पार्ट्स कॉर्नर में बहुत सारे पार्ट्स को दफनाया गया और इन्हीं के टाइम पर थर्टीन में पीसेंट्स वॉर हुआ था दोस्तों जिसको वाइट टेलर रिबेलियन भी बोला जाता है इस चीज को नोट कर लेना के अलावा विलियम लैंगलैंड जो कि एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है मिडिल इंग्लिश में एलिटरेटिव पोइट्री लिखने का बड़ी सिंपल और क्वालिकुअल लैंग्वेज यूज करते थे द बातचीत की लैंग्वेज द गुवेन एंड द ग्रीन नाइट फोर्टीन सेंचुरी का एक फेमस एलिटरेटिव रोमांस है दोस्तों फोर्टीन में चौसर की डेथ के बाद में इनके वर्क्स को बस कॉपी किया गया तभी दोस्तों चौसर के बाद की एज को बैरन एज कहा जाता है बंजर एज मतलब कि क्रिएटिविटी खत्म हो गई थी इस टाइम पर चासर और लैंगलैंड के अलावा इनके पर्सनल फ्रेंड थे दोस्तों जॉन गॉवर ये इनके तीन फेमस वर्क हैं ये तीन लॉन्ग पोएम्स हैं जिनको एंग्लो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा गया है तो मैंने आपको बताया कि चौसर की डेथ के बाद में लिटरेचर एकदम बंजर सा हो गया था इस वक्त विलियम कैक्सटन नाम के एक इंग्लिश मर्चेंट ने इंग्लैंड को प्रिंटिंग प्रेस नाम की चीज से इंट्रोड्यूस करवाया फोर्टीन में असर के वर्क्स को इसी विलियम कैक्सटन ने फिर से प्रिंट किया लेकिन उस प्रिंटिंग में काफी सारी मिस्टेक्स थी मतलब करेक्शन नहीं किया गया था एडवर्ड थर्ड के बाद दोस्तों हिस्ट्री में क्या हुआ था असर ने अपने लाइफ टाइम में तीन किंग्स को देखा था एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकंड और उसके बाद में हेनरी फोर्थ हेनरी फोर्थ की भी डेथ हो जाती है फोर्टीन थर्टीन में फिर उसके बाद में काफी लंबे टाइम के बाद में वॉर ऑफ रोजेज होती है फोर्टीन से 1486 तक दोस्तों इस बीच में कैक्सटन ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को इसी टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था 1476 में इसे सेट किया था फिर बैटल ऑफ बोसवर्थ होती है और उसके बाद हेनरी सेवन 1485 में किंग बनता है और दोस्तों एक वर्क डांस ऑफ सेवन डेडली सिंस पब्लिश होता है इसके बाद हेनरी सेवन के बाद भी हेनरी एट आया और उस वक्त एक बहुत बड़े राइटर थे सर थॉमस मॉर जिन्होंने अपना वर्क लिखा था यूटोपिया जिसको पहले उन्होंने लैटिन में लिखा था और बहुत बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया गया दोनों लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुआ है वर्क इसी बीच दोस्तों मिडिल एजेस में थिएटर्स भी शुरू हो गए थे टाइम पर मिस्ट्री प्लेज और मॉरलिटी प्लेज बहुत फेमस थे और एक टाइप का और प्ले होता था ममर्स प्ले ये पॉक प्लेज होते थे इनमें डांस होता था पेस पर मास्क लगाए जाते थे उल्ड कहानियों को बताया जाता था मम्मर्स प्लेस के अंदर जैसे रॉबिन हुड की कहानी सेंट जॉर्ज और ड्रैगन की कहानी और पूरे टाउन में घूम घूम कर ये प्लेस भी परफॉर्म किए जाते थे बाकी मिस्ट्री और मॉरलिटी प्लेस के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इनके अंदर बाइबल्स की स्टोरी सुनाई जाती थी और इन प्लेस में यॉक साइकिल यॉक साइकिल बहुत ही फेमस है इसको नोट कर लो यॉक साइकिल मतलब यॉक मिस्ट्री प्लेस ये बहुत ही फेमस है इस टाइप के प्लेस को सिटी ऑफ यॉर्क में परफॉर्म किया जाता था और इस वक्त के तीन सर्वाइविंग मिस्ट्री प्लेस हैं दोस्तों जिनको बोला जाता है ऑर्डिनेलिया 
ऑर्डिनेलिया तीन सर्वा तीन सर्वाइविंग मिस्ट्री प्लीज के नाम है नोट कर लो और इसके अलावा एवरीमैन नाम का एक फेमस मिस्ट्री प्ले है लेट फिफ्टीन सेंचुरी का जिसको मैं कुछ ही दिनों पहले डिस्कस कर चुका हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए इनके अलावा मिडिल एजेस में एक अलग टाइप के ड्रामाज होते थे जो एलिजाबेथन एज में भी थे ऐसी बात नहीं थी इंटरल्यूट्स इंटरल्यूट्स बोला जाता था जिनको क्योंकि कोर्ट्स और ग्रेट हाउसेज में परफॉर्म किए जाते थे अब इंटरल्यूट्स लिखने में बहुत बड़ा नाम था जॉन हेवुड का हेनरी सेवन के बाद में हेनरी एट जो इंग्लैंड के किंग थे वो चर्च पर कंट्रोल करना चाहते थे सर थॉमस मोर ने इस बात का विरोध किया था तब शायद उनको मार दिया गया था और दोस्तों इनके बाद में आते हैं एडवर्ड और मैरी ये थे इंग्लैंड के नए मोनाक इनके बाद में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की क्वीन बनती है फिफ्टीन में लेकिन फिफ्टीन में इनके क्वीन बनने से पहले एलिजाबेथ के क्वीन बनने से पहले एक साल पहले ही एक बहुत ही फेमस बुक पब्लिश हुई थी जिसको नोट कर लेना जरूरी है टोटल्स मिसाइलनी 1557 में टोटल्स मिसाइलनी इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको नोट करना जरूरी है कि ये फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स थी जिसको प्रिंट करके पब्लिश करवाया गया था क्वीन एलिजाबैथ फर्स्ट जब इंग्लैंड की क्वीन बनती है तो उन्हीं के साथ रनिसा भी आता है इंग्लैंड के अंदर वैसे तो बहुत पहले आ गया था रनिसा विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को 1476 में जब इंट्रोड्यूस किया तो दोस्तों उसके बाद से लेकर अब तक लिटरेचर में बहुत डेवलपमेंट हो चुकी थी जाने अनजाने इस चीज ने इंग्लैंड में रनिसा लाने में मदद की थी अब रनिसा शुरू तो हुआ था इटली से लेकिन इंग्लैंड में दो बुद्धिजीवी थे सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सरी ये दोनों इटली से बहुत कुछ सीख के आए थे और इंग्लैंड में लाए ये अपने साथ में बहुत कुछ सीख के इंग्लैंड में लाए थॉमस वाइट ने तो इंग्लिश लिटरेचर को ब्लैंक वर्ड्स दी और अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट सोनेट से इंट्रोड्यूस करवाया अर्ल ऑफ सरे ने सोनेट को इटालियन पार्ट पट्रास से सीखा था और थॉमस वाइट ने इंग्लिश लिटरेचर को ब्लैंक वर्ड्स देकर आने वाले राइटर्स जैसे क्रिस्टोफर मार्लो शेक्सपियर मिल्टन और भी दूसरे राइटर सबकी हेल्प की और इस टाइम तक इंग्लैंड में ढंग से प्लेस लिखना शुरू हो गया था पुराने राइटर्स को पढ़कर पुराने मतलब अभी के पुराने नहीं रोमन्स और ग्रीक राइटर्स को पढ़कर क्योंकि ट्रांसलेशंस भी बहुत हो रही थी इस टाइम पर ग्रीक वर्क्स की रोमन वर्क्स की और इंग्लिश लैंग्वेज में पहली कॉमेडी थी रैल फ्रॉस्टर डॉस्टर और पहली ट्रेजेडी थी गॉर्बोडा इन दोनों को कभी मैं डिस्कस करूंगा इसी टाइम पर दोस्तों टोटल्स मिसाइलनी टोटल्स मिसाइलनी के बारे में पहले बता चुका हूं पब्लिश हुई थी 1557 में और ये इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि ये फर्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश पोएट्री थी इसमें 40 पोएम्स तो अर्ल ऑफ सरी की थी और 96 पोएम्स वाइट की और 135 पोएम्स दूसरे पार्ट्स की थी अब दोस्तों कुछ पोएम्स तो इसमें अच्छी थी और कुछ बहुत ही बचकानी रनिसा की शुरुआत तो किंग हेनरी एट के टाइम से हो चुकी थी अब इस रनिसा को किंग जेम्स फर्स्ट के टाइम तक जाना था जिसको जेकोबियन एज बोलते हैं उसके बाद में भी लीड रहने चलता है आगे बढ़ते हैं अब एलिजाबेथन एज या रेनेसा को अगर हमें समझना है तो ढंग से समझते हैं सबसे पहले अर्ली एलिजाबेथन एज फिर लेट एलिजाबेथन एज फिर उसके बाद में जेकोबियन पीरियड और फिर लेट रेनेसा अर्ली एलिजाबेथन एज में ड्रामाज लिखते थे सेक्वेल और नॉटन इन्होंने गोरबडक नाम की फर्स्ट ट्रेजेडी को लिखा दोस्तों सेक्वेल और नॉटन ने लिखा था फर्स्ट ट्रेजेडी को गोरबडक और 1576 में लंदन में सबसे पहले प्ले हाउस बिल्ड हुए थे मतलब इससे पहले तो किसी फिक्स प्ले हाउस में प्लेज को परफॉर्म नहीं किया जाता था और गोरबडक फर्स्ट वर्ड्स ड्रामा कहलाता है दोस्तों इंग्लिश में इसके ऊपर जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो सब अर्ली एलिजाबेथन पीरियड में आता है इसके बाद लेट एलिजाबेथन पीरियड में पोएट्री में सबसे बड़ा नाम है दोस्तों एडमंड स्पेंसर का जिन्होंने द शेफियर्स कैलेंडर सबसे पहला सबसे बड़ा बहुत बड़ा वर्क पोएट्री में पोएट्री में उसके बाद में फेरी क्वीन जिसकी फर्स्ट वॉल्यूम को पब्लिश करवाया था और इनकी उम्मीद थी कि क्वीन एलिजाबेथ से इनको कुछ फेवर मिलेगा जो कि इनको नहीं मिला लेकिन फिर भी इन्होंने पेरी क्वीन की दूसरी वॉल्यूम में पब्लिश करवाई इनके अलावा दोस्तों प्रोज राइटिंग में सर फिलिप सिडनी जो कि एक पॉइट और प्रोज राइटर दोनों थे इन्होंने डिफेंस ऑफ पोएट्री एस्ट्रोफेल एंड स्ट्रेला आर्केडिया ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे और दोस्तों एलिजाबेथन एज इतनी रिच एज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस टाइम पर पोएट्री लिखी गई प्रोज लिखा गया ड्रामा लिखा गया और इसके अलावा सॉन्ग्स भी बहुत सारे लिखे गए शेक्सपियर खुद अपने ड्रामाज में सॉन्ग्स लिखते थे 
सॉन्ग्स लिखने का भी फैशन आ गया था तो थॉमस चैंपियन सॉन्ग्स लिखने में बहुत बड़ा नाम है दोस्तों एलिजाबेथ एन एज में शेक्सपियर ने भी अपनी पोएम्स लिखी थी वीनस एंड अडोनाइस 1593 और लूक्रेसी 1594 और 1099 में एडमंड स्पेंसर की डेथ हो जाती है और पोएम्स में खैर इतना काम नहीं किया जाता कमाल के पॉइंट थे ये इन्होंने जब शेफ्यूड कर्नलेंडर लिखी थी दोस्तों उस वक्त ड्रामा में एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट काम कर रहे थे जिस वक्त इन्होंने शेफियर्स कैलेंडर लिखी थी मतलब बहुत पहले एक ड्रामेटिस्ट थे जॉन लिली जिन्होंने उस वक्त अपनी पहली कॉमेडी लिखी थी एंडीबियन और थॉमस कायड थॉमस कायड ने दोस्तों एक नया ट्रेंड मार्केट में ला दिया था ड्रामाज लिखने में स्पेनिश ट्रेजिडी अपनी स्पेनिश ट्रेजिडी को लिखा मतलब इसके आने के बाद में स्पेनिश ट्रेजिडी के लिखे जाने के बाद में एक नया टाइप ला दिया था रिवेंज प्ले लिखने का हेमलेट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रिवेंज प्ले का क्रिस्टोफर मार्लो इन्होंने भी दोस्तों उस टाइम पे अपनी फर्स्ट ट्रेजरी लिखी थी इसी टाइम पर लिखी थी शुरुआती टाइम पर टेम्बल इन द ग्रीट इसको परफॉर्म करवाया गया जो कि बहुत ही सक्सेस पहले ही प्ले से बहुत सक्सेसफुल हो गए थे तब शेक्सपियर ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया था इस टाइम पर लेकिन अचानक 1593 में मार्लो का मर्डर हो जाता है उनके बाद में शेक्सपियर का नाम बहुत बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो जो थे वो बहुत सारे आ, मसलों में उलझे हुए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपने मर्डर का बहाना किया और शेक्सपियर बनकर प्लेज लिखने लगी लेकिन किसी को सच पता नहीं है दोस्तों इन्हीं के साथ शेक्सपियर के साथ उनके राइवल एक बहुत ही ग्रेट ड्रामेटिस्ट आ गए थे बैन जॉनसन जिनका फर्स्ट प्ले था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर 1598 में तो 1599 में ग्लोब थिएटर बनता है और शेक्सपियर की लाइफ में इसके बाद में वो पीरियड आता है जब उन्होंने अपनी ग्रेट ट्रेजिडीज लिखी 1600 से 1608 के बीच में 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है लेट एलिजाबेथन एज यही खत्म होती है और किंग जेम्स राजा बनता है और जेकोबियन एज शुरू होती है अब जेकोबियन एज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि किंग जेम्स का लैटिन में नाम है जेकोब इसलिए दोस्तों इसको जेकोबियन एज बोला जाता है इसके बाद 1606 में जॉन लिली की भी डेथ हो जाती है जॉन लिली बहुत ही गरीबी में मरे थे इनके ऊपर कर्जा बहुत था इस वक्त और भी प्ले आ गए थे बहुत बड़े बड़े जैसे फ्रांसिस बीनाम जॉन प्लेचर थॉमस डेकर और जॉन बैक्सटर जॉन बैक्सटर वो जिन्होंने वाइट डेवल नाम का प्ले लिखा है दोस्तों डचेस ऑफ माल भी लिखा है फिर 1609 में शेक्सपियर अपनी सोनेट्स को पब्लिश करवाते हैं 1611 में बाइबल का ऑथोराइज वर्जन पब्लिश होता है दोस्तों बहुत ही नोट करने वाली बात इससे पहले बाइबल जो भी लिखी थी उसका कोई ऑथोराइज वर्जन नहीं था फिर इसी जेकोबियन एज में खुद किंग जेम्स ने क्या किया था बाइबल का ऑथोराइज वर्जन पब्लिश करवाया था उसको ट्रांसलेट करवाया था और जेकोबियन पीरियड में ही दोस्तों शेक्सपियर ने प्रॉब्लम प्लेज लिखना शुरू किया रोमांस लिखना शुरू किया ट्रेजिक कॉमेडीज ये सब नए नए टाइप के प्लेज लिखना शुरू कर दिए थे शेक्सपियर ने और दोस्तों एक अच्छा खासा एग्जांपल है इस टाइप के प्लेज का द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट बहुत ही फेमस प्ले है या आप देखोगे ना तो ट्रेजिडी है कंप्लीटली ना कॉमेडी है अब सिक्सटीन सिक्सटीन में शेक्सपियर की विडेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद में बैन जॉनसन सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट बन जाते हैं फिर 1623 में शेक्सपियर के वर्क्स का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश होता है जो कि उन्हीं के ड्रामा कंपनी में दो बंदे थे जिन्होंने उनके वर्क्स को पब्लिश करवाया एक साथ 1623 में और इन वर्क्स का प्रीफेस खुद बैन जॉनसन ने लिखा था दोस्तों अब दोस्तों थॉमस कायड ने जो अपने रिवेंज प्ले लिखने का स्टाइल फेमस किया था उस स्टाइल का यूज करके जॉन वेबस्टर ने अपने दो प्लेस द वाइट डेवल और डचेस ऑफ मालपे को लिखा था ये दोस्तों रिवेंज प्लेस का अच्छा एग्जांपल है और बहुत ही फेमस प्ले है ये दोनों अब थॉमस मिडल्टन और विलियम रावली ने भी मिलकर द चेंजलिंग नाम की एक रिवेंज ट्रेजिडी लिखी है जेकोबिन एज की पोएट्री में जॉर्ज चैपमैन का बहुत बड़ा नाम है दोस्तों बहुत ही फेमस है क्योंकि इन्होंने सबसे फेमस काम ये किया था कि हॉमर की एलियड और ऑडिसी इन दोनों वर्क को कंप्लीटली फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया था किसी आदमी ने वो थे जॉर्ज चैपमैन इनसे पहले इन दोनों वर्ल्ड को कंप्लीटली इंग्लिश में ट्रांसलेट किसी ने नहीं किया था और बाद में जॉन कीट्स ने इनकी इन ट्रांसलेशन को पढ़ा रोमांटिक एज के पार्ट थे ना जॉन कीट्स उन्होंने पढ़ा और बड़े इंस्पायर हुए थे इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जेम्स ने खुद रोज राइटिंग के अंदर 
बाइबल को ट्रांसलेट करवाया था 1604 से 1611 के बीच में ट्रांसलेट करवाया था और वही बाइबल चर्च ऑफ इंग्लैंड की बाइबल बन गई बाइबल का ऑथोराइज वर्जन इसी एज में आया था जेकोबियन एज में अब आता है दोस्तों लेट रेनेसा जेकोबियन एज की बात आता है लेट रेनेसा लेट रेनेसा की पोइट्री को तो डोमिनेट किया था दोस्तों मेटाफिजिकल पार्ट ने जैसे जॉन डन जॉर्ज हर्बर्ट रिचर्ड क्रैशो एंड्री मार्वन और हेनरी वॉन तो एक ग्रुप हो गया लेट रेनेसा में मेटाफिजिकल पार्ट्स का दूसरा ग्रुप था कैवेलियर पार्ट्स का उस वक्त इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था तो चार्ल्स पर्स को सपोर्ट करने वाले पार्ट्स थे कैवेलियर पार्ट सारे के सारे और ये इन्फ्लुएंस थे बहुत ही हैवीली इन्फ्लुएंस थे बैन जॉनसन से कैवेलियर पार्ट्स को सन ऑफ बैन भी कहा जाता है जॉन मिल्टन को भी दोस्तों हम लेट रेनेसा की ग्रेट पॉइंट लास्ट ग्रेट पॉइंट में गिन, गिन सकते हैं जिन्होंने अपने ग्रेट वर्क्स को लिखकर इस एज को रिच कर दिया प्रोज राइटिंग में फ्रांसिस बेकन जिनके लगभग सारे ऐसे फेमस ऐसे हम लोग कवर कर चुके हैं ऑफ ट्रेवल ऑफ डेथ ऑफ ट्रुथ काफी सारे ऐसे जब चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था किंग जेम्स के बाद में चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था उस वक्त तक फ्रांसिस बेकन की डेथ हो चुकी थी और मिल्टन ने उस वक्त अपने ग्रेट वर्क को लिखना शुरू कर दिया था फिर चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन होता है सिविल वॉर के बाद में और ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ आता है ऑलिवर क्रॉमवेल के साथ ऑलिवर क्रॉमवेल के साथ में ब्रिटेन में कॉमनवेल्थ आया लेकिन ऑलिवर क्रॉमवेल ज्यादा टाइम तक टेक नहीं सके 1659 में इनकी डेथ हो जाती है जॉन मिल्टन ने इनको खूब सपोर्ट किया था फिर इनकी डेथ के टाइम पर उसी वक्त जॉन ड्राइडन जॉन ड्राइडन नाम की एक पॉइंट जिन्होंने हिरोइक स्ट्रेंजा को इन्वेंट किया ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर ही ऐसे में इंग्लैंड में मोनाकी की फिर से जरूरत थी तो 1660 में चार्ल्स को वापस इनवाइट किया गया इंग्लैंड में आने के लिए राज करने के लिए और उसके आने के बाद 1660 से रेस्टोरेशन एज शुरू होती है अब ड्रायडन जिन्होंने ऑलिवर क्रॉमवेल की डेथ पर हीरोइक स्ट्रेंजा इन्वेंट किया था मतलब ऑलिवर क्रॉमवेल को श्रद्धांजलि देने के लिए लेकिन यहां पर चार सेकंड के आने पर इसको भी वेलकम करने के लिए अपने व्यूज बदलकर इन्होंने एस्ट्रा रेडक्स नाम की एक पोएम लिखी चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड फ्रांस में रह रहा था उस वक्त जिस वक्त इंग्लैंड में क्रॉमवेल और प्योरिटनी चल रही थी कॉमनवेल्थ था उस वक्त इंग्लैंड में तो उस वक्त ये फ्रांस में था उस वक्त इसने ड्रामाज देखे थे काफी सारे तो आर्ट का लवर था ये यहां पर आने के बाद में इसने रेस्टोरेशन एज में फिर से थिएटर्स को खुलवा दिया थिएटर्स जो बंद हो चुके थे उनको वापस से इसने रीओपन करवाया और 1666 में ग्रेट फायर ऑफ लंदन 1674 में मिल्टन की भी डेथ हो गई दोस्तों और ड्राइडन ने अपने ग्रेट वर्क्स को लिखना शुरू कर दिया 1678 में पेलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम का ग्रेट वर्क लिखा गया दोस्तों रेस्टोरेशन लिटरेचर की पॉइट्री में सबसे पहले ग्रेट पॉइट थे जॉन मिल्टन इंग्लिश लिटरेचर के इन्होंने उस वक्त रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों पर लिखा पैराडाइज लॉस्ट इनका सबसे ग्रेट वर्क है और इस वक्त सटायर्स लिखने की भी शुरुआत हो चुकी थी सटायर्स को बेनाम नाम से ही पब्लिश करवाया जाता था क्योंकि बड़ा डेंजर था सटायर्स को अपने ही नाम से पब्लिश करवाने में जॉन ड्राइडन भी दोस्तों रेस्टोरेशन एज के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्ट थे एक्चुअली ये पॉइट भी थे क्रिटिक भी थे ड्रामेटिस्ट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे बहुत सारी क्वालिटीज थी इनकी एज को एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है इन्होंने ड्रामास भी लिखे हैं पोइट्री भी लिखी है प्रोज भी लिखा है ये इंग्लैंड के फर्स्ट ऑफिशियल पॉइट लॉरियट भी थे लेकिन करियर का एंड बहुत ही खराब था बहुत ही खराब टाइम आने की वजह से इन्होंने पुराने वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था मतलब पुराने जो राइटर थे ग्रीक और रोमन राइटर उनके वर्क्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया था सारी क्वालिटीज थी इनमें और इन्होंने इंग्लिश पॉइट्री को अपना हीरोइक कपलेट दिया है टायर्स में पोएम्स इन्होंने लिखी है मॉक हीरोइक पोएम्स लिखी है जैसे कि मैक प्लेक्नो एलेक्जेंडर पोप इनसे बड़ा हैवीली इन्फ्लुएंस थे काफी कुछ सीखने को मिला था ड्राइडन से और बहुत कुछ उधार भी लिया है एलेक्जेंडर पोप ने ड्राइडन से ये तो मैंने रेस्टोरेशन एज की पोइट्री राइटिंग की बात की अब ऐसे में इसी टाइम पर फिक्शन और जर्नलिज्म लिखना शुरू हो चुका था दोस्तों जो कि आगे चलकर नोवल्स में बदलने वाला था फिक्शन और जर्नलिज्म इस टाइम पर दोस्तों रेस्टोरेशन टाइम पर ही जॉन लॉक जिन्होंने बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्क्स लिखे थे और इनके वर्क्स ने बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन के थिंकर्स को इंस्पायर किया था ऐसे में जॉन बनियन जो कि बाकी रिलीजियस राइटर्स से अलग खड़े होते थे 
इन्होंने अपना एलेगोरिकल वर्क पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था बहुत ही फेमस वर्क है जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि रेस्टोरेशन पीरियड में एक ब्रॉडशीट पब्लिश होती थी ब्रॉडशीट चलती थी कुछ इस टाइप की ब्रॉडशीट होती थी जिस पर लोगों को न्यूज मिलती थी जैसे आज न्यूज पेपर पढ़कर मिलती है लोगों को न्यूज वैसे ब्रॉडशीट पब्लिश होती थी नोवल्स लिखने का आइडिया भी इसी एज से आने लगा था रेस्टोरेशन एज से लोगों को लेकिन नोवल्स बाद में बहुत ज्यादा लिखे जाने वाली थी अब इस वक्त एक राइटर थी एफ्राबेन इन्होंने दोस्तों रेस्टोरेशन पीरियड में एक नोवल लिख डाली अपनी और को नाम की 1688 में एफ्राबेन फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल नोवलिस्ट थी बल्कि किसी आदमी ने भी अभी तक कोई नोवल नहीं लिखी थी इन्होंने और को नाम की नोवल लिख दी ड्रामाज में जॉन ड्राइडन विलियम वाइचली जॉन इथरिज इन्होंने ड्रामाज में ये लोग क्या करते थे ये तीनों ड्रामेटिस्ट ड्रामाज में एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को दिखाते थे मतलब राजा महाराजाओं की लाइफ को दिखाते थे कोर्ट का एटमोस्फेयर दिखाते थे फिर विलियम कांग्रेव जॉन वेनब्रो ये राइटर्स जब आए तो इन्होंने क्या किया कॉमेडी में लिखना शुरू किया और मिडिल क्लास पर लिखना शुरू किया इसी एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को तो बैन जॉनसन ने इंट्रोड्यूस किया था और कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इस टाइम के प्ले लेकर आए थे रेस्टोरेशन एज के कुछ ब्रिलियंट ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स में प्ले देखना शुरू किया और ये प्लेस बहुत ही इमोरल विटी टाइप के होते थे मतलब कि सेक्स की खुले में बात की जाती थी इस टाइम पर प्लेस में और जॉर्ज इथरेज ही वो राइटर थे जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इंट्रोड्यूस किया था इनके फेमस प्लेस हैं शी वुड इफ शी कुड लव इन अ टर्म ऐसे प्लेस को लिखकर और विलियम कांग्रेव विलियम कांग्रेव तो इस एज के ग्रेटेस्ट कॉमेडी राइटर थे इनके बाद आते हैं दोस्तों ऑगस्टन्स एज को बोला जाता है ऑगस्टन एज नियो क्लासिकल एज एज ऑफ एनलाइटनमेंट और भी बहुत सारे नाम है जितने सारे नाम है उतने काम नहीं किए गए इस एज के अंदर इस एज को डोमिनेट किया था एलेक्सेंडर पोप ने एलेक्सेंडर पोप प्रोज भी लिखते थे पोइट्री भी लिखते थे दोनों के मास्टर थे इन्होंने अपनी ज्यादातर पोएम्स मॉक एपिक में लिखी है अपने राइवल पॉइंट पर अटैक करने के लिए क्योंकि इस टाइम पर सटायर बहुत चलते थे एक दूसरे पर अटैक करना ही चलता था एक बहुत ही फेमस वर्क है इनका द डी एड रेप ऑफ द लॉक एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये बहुत सारे वर्क्स हैं इनके बहुत फेमस फेमस वर्क्स हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्होंने एलियड और ऑडिसी को ट्रांसलेट किया इनका ट्रांसलेशन एलियड और ऑडिसी का कंप्लीट ट्रांसलेशन बहुत ही फेमस है ये ऑगस्ट एज एटीन सेंचुरी के शुरू होने के साथ ही शुरू होती है क्योंकि इस एज में साइंस ने बहुत तरक्की कर ली थी आइजैक न्यूटन जॉन लॉक फ्रांसिस बेकर इनके वर्क से बहुत इनके वर्क इनके आइडियाज ने बहुत तरक्की कर ली थी इस टाइम पर जैसे यहां पर मैं एटीन सेंचुरी को पूरी को डिस्कस करूंगा जिसमें 1700 से 1750 तक ऑगस्टन एज है और 1750 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी है यानी कि एज ऑफ सैमिल जॉनसन वो बाद में देखेंगे सबसे पहले ऑगस्टन एज सेवनटीन से सेवनटीन तक तो साइंस ने तरक्की कर ली थी इस एज में अब लोग मानने लगे थे कि इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्रेस ही सब कुछ है एक्सट्रीमली रैशनलिज्म पर फोकस किया जाने लगा था और इस टाइम पर दोस्तों एक एनसाइक्लोपीडिया आई थी जिसे एडिट किया था एक फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डिडोरा इनका नाम नोट कर लो क्योंकि इन्होंने एनलाइटनमेंट के थॉट को बहुत बढ़ावा दिया ये इंसाइक्लोपीडिया को एडिट कर दोस्तों इसका मकसद ये था लोगों को लोगों के सोचने के तरीके को बदलना और लिटरेचर में ये टर्म ऑगस्टन लिटरेचर 1720 से 1730 के बीच में जो ऑथर्स थे उनके लिए यूज की जाती है ये ऑथर्स खुद को ऑगस्टन मानते थे क्योंकि इनके टाइम पर इंग्लैंड का किंग था किंग जॉर्ज फर्स्ट तो ये सारे मिलकर ये मानते थे कि बहुत पहले रोमन्स के टाइम पर किंग ऑगस्टस के टाइम पर हाईली पॉलिटिकल लिटरेचर लिखा जाता था और उसी की तरह इस टाइम के राइटर्स भी लिटरेचर uh, लिखते हैं ये उन राइटर्स को कॉपी करते थे और अपने लिटरेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते थे पॉलिश करने की कोशिश करते थे बस ये अपने लिटरेचर को पॉलिश ही करते रह गए कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया बस एक दूसरे पर सटायर्स करते थे और इसी एज में दोस्तों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी शुरू हो गया था इस टाइम के पार्ट थे जेम्स थॉम्सन जिन्होंने द सीजन नाम का वर्क लिखा था एडवर्ड यंग जिन्होंने नाइट थॉट नाम की पोएम्स लिखी थी और पोप तो थे इस टाइम की आउटस्टैंडिंग पॉइंट एट द 
सेम टाइम अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक और डंसियाड में मॉक हेरोइक का ऐसा यूज किया कि आज भी इनको इनकी ये ग्रेट वर्क्स माने जाते हैं और जो इन्होंने अर्डसी और एलियट को ट्रांसलेट किया था ये अपने डेथ तक उसको रीचेक करना चाहते थे कि कुछ करेक्शन करना है दोस्तों ऑगस्टन एज में कुछ ड्रामा भी लिखे गए थे जैसे कि इस एज में ड्रामा लिखे जाने से पहले दो ऐसे राइटर्स थे दो ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जॉन बेनब्रू और विलियम कांग्रेस कांग्रेव इन दोनों ने रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इस एज तक कंटिन्यू किया लेकिन इस एज में फिर भी जॉर्ज लिलो और रिचर्ड स्टील ऐसे ड्रामेटिस्ट थे ये दोनों ऐसे ड्रामेटिस्ट थे जिन्होंने हाईली मॉरल सीरियस ट्रेजेडी प्रोड्यूस की इस एज के अंदर जिसके कैरेक्टर्स मिडिल क्लास होते थे वर्किंग क्लास होते थे ये चीज ये दिखाती थी इन दोनों ने जो ड्रामा प्रोड्यूस किए थे ये चीज ये दिखाती थी कि ड्रामा को लेकर कम से कम लोगों का टेस्ट इस टाइम पे बदल रहा था कैसे कि थिएटर को सक्सेस होने के लिए अब रॉयल पार्टनेज की जरूरत नहीं थी वहीं कॉले केवर और जॉन रिच के बीच में लड़ाई थी अच्छा थिएटर लिखने की इस टाइम पर पेंटो थिएटर परफॉर्म होना शुरू हो गए थे मतलब म्यूजिकल कॉमेडी टाइप की इनको फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन किया गया था और लो कॉमेडी इस टाइम पर बहुत पॉपुलर थी दोस्तों प्लीज तीन गुना ज्यादा ड्रामा तीन गुना ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और ओपेरा भी परफॉर्म होने लगा था जॉन गे जो कि बैगर ओपेरा के साथ में थिएटर्स में वापस लौटे थे इन्होंने ओपेरा परफॉर्म करवाना शुरू किया था लेकिन तभी ध्यान देने वाली बात है सेवनटीन में आता है लाइसेंसिंग एक्ट और इसके आने के बाद ड्रामास पर लग जाते हैं रेस्ट्रिक्शंस एक तरह से सेंसर लग गया जैसे हमारी फिल्मों पे लग जाता है सेंसर उसी तरह से 1737 में ड्रामास पर रेस्ट्रिक्शंस लग गए ये एक्ट आने के बाद में और ड्रामास बहुत ज्यादा वर्गर हो रहे थे मेलो ड्रामा लिखे जा रहे थे इसलिए दोस्तों ये एक्ट आया था और नया ड्रामा परफॉर्म करने से पहले सेंसर उस ड्रामा को चेक करेगा कि ड्रामा में क्या है और उसके बाद में ड्रामास परफॉर्म किए जाएंगे लेकिन ये बात तो गलत थी अब ड्रामेटिस्ट अपना वर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा जब उसे डर रहेगा तो मतलब अब ड्रामेटिस्ट को प्रॉब्लम वो खुल के अपना ड्रामा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे तो इन्होंने क्या किया ये नोवल्स की तरफ झुक गए नोवल्स नेटफ्लिक्स बन के आई थी उस टाइम पर जो ड्रामेटिस्ट इस वक्त ड्रामा नहीं लिख सकते थे उन्होंने नोवल्स लिखना शुरू किया जैसे कि हेनरी फील्डिंग वो बाद में बताऊंगा मैं आपको और उसके साथ साथ क्या क्या हुआ था अब प्रोज राइटिंग की डेवलपमेंट दोस्तों हुई थी ऐसे लिखने से और इन ऐसे को बढ़ावा दिया था जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील इन दोनों ने एक जर्नल शुरू किया था अपना दोस्तों एक्सपेक्टेटेड नाम से ये जर्नल शुरू होने के बाद में ये डोमिनेट करने लग गए प्रोज राइटिंग को एक्सपेक्टेटर का नाम नोट कर लेना बहुत जरूरी है इस टाइम पर एक और जर्नलिस्ट थे डैनियल डेफो वो जर्नलिज्म के काम की तरफ झुक गए थे जर्नलिज्म मैंने आपको बताया था रेस्टोरेशन एज से ही शुरू हो गया था और अब यहां पर जर्नलिज्म बढ़ रहा था तो ये क्या करते थे डेनियल डेफो क्रिमिनल लाइफ पर लिखते थे क्या करते थे क्रिमिनल्स की स्टोरी सुनकर जैसे कि मॉल प्लंडर्स कुछ दिनों पहले इस नोवल को कवर किया है और रॉबिन्सन क्रूसो भी दोस्तों इनका मास्टर वर्क है इसी टाइम का इस वक्त की प्रोज राइटिंग को तो डोमिनेट कर रहे थे रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन लेकिन उसी वक्त एक ऐसे प्रोज राइटर भी थे जो कि प्रोज में बहुत ही डेंजरस अटायर्स लिखा करते थे जिनका नाम था जॉनदन स्विफ्ट जिन्होंने बहुत ही फेमस फेमस वर्क्स लिखे हैं गलेवर ट्रेवल्स मॉडर्स प्रपोजल टेल ऑफ अ टब बहुत ही फेमस वर्क्स लिखे हैं बैटल ऑफ द बुक्स और अपने वर्क्स के जरिए दोस्तों ये आयरिश लोगों को डिफेंड करने की कोशिश करते थे और अपने वर्क्स में अपना गुस्सा निकालते थे लाइसेंसिंग एक्ट सेवनटीन आने का इफेक्ट मैंने आपको बताया क्या हुआ था कि प्ले जैसे कि हेनरी फील्डिंग इन्होंने प्ले छोड़कर नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था क्योंकि प्रिंटिंग बहुत सस्ती हो गई थी इस टाइम पर तो लोग अगर ड्रामा देखने नहीं आ सकते तो क्या हुआ कम से कम नोवेल्स तो खरीद कर पढ़ सकते हैं तो इन्होंने नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया इनके एक कंटेम्पररी राइटर थे सैमल रिचर्डसन उन्होंने एक पैमिला नाम की नोवेल लिखी बहुत ही फेमस नोवेल थी दोस्तों पैमिला सेंटिमेंटल टाइप की नोवेल थी लेकिन उसी वर्क पर अटैक करने के लिए इन्होंने जोसेफ एंड्रयूज नाम का वर्क लिखा मैंने आपको बताया था इस वर्क के बारे में पढ़वाया है और शैमिला ये रेस्पॉन्स में वर्क थे उसके पैमिला के और फिर सैमिल रिचर्डसन ने क्लैरिसा नाम का भी वर्क लिखा तो उसके रेस्पॉन्स में टॉम जॉन्स इन्होंने लिखा था 
अब इस लाइसेंसिंग एक्ट 1737 का सबसे बड़ा फायदा मिला था दोस्तों शेक्सपियर को अब आप कहोगे कि शेक्सपियर तो एलिजाबेथ एन एज के थे उनको कैसे फायदा मिला उनको फायदा इस तरह से मिला दोस्तों कि इस टाइम पर नए ड्रामाज लिखना बंद हो गए थे तो ड्रामेटिस्ट सारे के सारे तो नोवेल्स नहीं लिख सकते थे हेनरी फील्डिंग की तरह तो बहुत सारे ड्रामेटिस्ट ने क्या किया पुराने ड्रामाज को परफॉर्म करवाना शुरू किया अब जब पुराने ड्रामाज पर वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि शेक्सपियर सबसे ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे इन्होंने उनकी ड्रामाज परफॉर्म करवाना शुरू किए और इसी टाइम पर शेक्सपियर की पॉपुलरिटी बढ़ी और इस वक्त टोबाय स्मॉलेट नाम के एक नोवेलिस्ट थे इन्होंने इस टाइम पर पिक्यूरस नोवेल्स लिखने का स्टाइल शुरू किया था जिसमें क्या होता था जिसमें कॉमेडी और सटायर्स यूज करके ये रियलिस्टिक लाइफ के एडवेंचर्स को दिखाते थे कि एक हीरो जो कि मिडिल क्लास से है या फिर लो सोशल क्लास से है उसके एडवेंचर्स को दिखाने के लिए कि वो इस करप्ट सोसाइटी में कैसे जी रहा है इस टाइप की नोवेल्स को पहले स्पेन में लिखा जाता था स्मॉलेट ने भी इस टाइप की नोवेल्स लिखना शुरू कर दिया था जैसे कि रॉड्रिक रैंडम इस वर्ग के अंदर उन्होंने इस टर्म का यूज किया है दोस्तों क्यों ऑगस्ट एज को 1750 तक ही माना जाता है मैंने पहले बताया एक बार कि इस एज में दो मास्टर्स थे सिर्फ दो ही मास्टर्स थे प्रोज और पोइट्री के अंदर अलेक्जेंडर पोप और जॉनदन स्विफ्ट पोप की 1744 में और जॉनदन स्विफ्ट की 1745 में डेथ हो गई और इन दोनों की डेथ के बाद से ही इस एज को खत्म माना जाता है पचास सालों की ये एज खत्म हो जाती है और 1750 से 1798 तक एज ऑफ सेंसिबिलिटी रहती है दोस्तों एज ऑफ सेंसिबिलिटी के मास्टर थे डॉक्टर सैमल जॉनसन जिनको डॉक्टर जॉनसन भी बोला जाता है ये एक ऐसे मॉरलिस्ट लिटरेरी क्रिटिक बायोग्राफर एडिटर बहुत कुछ थे इनको यकीनन आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विस्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को इन्होंने बहुत कुछ दिया है इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की फर्स्ट डिक्शनरी को तैयार किया था कई सालों तक अपने असिस्टेंट्स के साथ मेहनत कर कर उस पर काम करके 1755 में उसको पब्लिश करवाया और ये इनका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगल अचीवमेंट्स ऑफ हिस्स स्कॉलरशिप आप सोच रहे होंगे कि कमाल के आदमी थे यार डिक्शनरी लिख दी कितना कितने पढ़े लिखे होंगे बहुत लोगों की हेल्प की थी दोस्तों डॉक्टर सैमिल जॉनसन ने इस वर्क एक, इस एक सिंगल वर्क के साथ में ही अब इनके अलावा इन्हीं के टाइम पर तीन आयरिश ऑथर्स थे ऑलिवर गोल्डस्मिथ, रिचर्ड शेरिडन और लॉरेंस टर्न ये तीनों बहुत ही फेमस हैं इसमें से दोस्तों ऑलिवर गोल्डस्मिथ और रिचर्ड शेरिडन इन्होंने क्या किया था एटीन सेंचुरी में इनसे पहले जो थिएटर लिखा जाता था वो सेंटिमेंटल कॉमेडी चलती थी उसके अगेंस्ट इन दोनों ने रिएक्ट किया था और ये अपने प्लेज लिखते थे किस टाइप के लिखते थे रेस्टोरेशन टाइम पर जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स चलता था उसी टाइप के ये प्लेज लिखा करते थे जबकि लॉरेंस टर्न इनकी ट्रिस्टम शैंडी वो तो कभी कवर करूंगा मैं फ्रांसिस बर्निंग बर्निंग ने दोस्तों एवेलिना नाम की नोवेल लिखी थी ये नोवेल थी नोवेल ऑफ मैनर्स में लिखी हुई स्टाइल में लिखी हुई शुरुआती कुछ नोवेल्स में से एक थी ये और इनके इसी स्टाइल की तारीफ की थी जेन ऑस्टन ने जेन ऑस्टन की नोवेल्स भी आपको दोस्तों नोवेल ऑफ मैनर्स में लिखी हुई मिलेगी अब इसी टाइम के कुछ ऐसे ऑथर्स भी थे जिनको बोला जाता है ग्रेव यार्ड पॉइंट सेवनटीन से ही इन्होंने अपने वर्क्स को ग्लूमी मेडिटेशन को लिखना शुरू कर दिया था और इन पॉइंट्स में शामिल है थॉमस ग्रे जिन्होंने अपना फेमस वर्क एलर्जी रिटर्न कंट्री चेट चार्ट लिखा है जिसको मैं कवर कर चुका हूँ एडवर्ड यंग जिन्होंने नाइट थॉट ऑफ ऑन लाइफ को लिखा है जेम्स थॉमसन जेम्स मैकपियर्सन जेम्स मैकपियर्सन तो एक ऐसे पार्ट थे स्कॉटिश पार्ट थे जिनको ये पहले पार्ट थे पहले स्कॉटिश पार्ट थे जिनको इंटरनेशनल रेपुटेशन मिली है और दोस्तों नोवेल्स मैंने आपको बताई थी सेंटिमेंटल नोवेल्स बहुत लिखी जाने लगी थी इस एज के अंदर जैसे सैमल रिचर्डसन की पैमेला ऑलिवर गुड स्मिथ की विकर ऑफ वेकफील्ड लॉरेंस टर्न की ट्रिस्टम शैंडी दोस्तों एटीन सेंचुरी की एंड में हॉरिस वालपोल ने अपना फर्स्ट गौतिक वर्क लिखा था फर्स्ट गौथिक नोवेल इंग्लिश लिटरेचर में लिखी हुई द कासल ऑफ ऑर्टरेंटो इस नोवेल के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसमें हॉरर और रोमांस दोनों है और इसी टाइम पर गौथिक वर्क्स लिखने में एन रेडक्लिफ एन रेडक्लिफ ने ही गौथिक विलन को ढूंढा था जो कि बा, बाद में दोस्तों ये कैरेक्टर बायरनिक हीरो बना मतलब लॉर्ड बायरन ने जो बायरनिक हीरो डेवलप किया था वो पहले गौथिक विलन था जिसको रेड एन रेडक्लिफ ने ढूंढा था इनकी फेमस नोवेल है द मिस्ट्रीज ऑफ एडोल्फो अब ये तो थी एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1798 तक अब 1798 में लिरिकल बैलेट्स के पब्लिश होने के बाद में एज ऑफ सेंसिबिलिटी खत्म होती है 
और रोमांटिसिज्म आता है रोमांटिक पोइट्री में पॉइट थे रॉबर्ट बर्न्स रॉबर्ट बर्न्स स्कॉटलैंड की नेशनल पॉइट भी माने जाते हैं और रोमांटिक पोइट्री में ये एक पाइनियर पॉइट थे और ग्रीव यार्ड पॉइट्स ने तो पहले काम किए ही थे और विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक जो कि पॉइट के साथ साथ एक पेंटर भी थे इनके टाइम पर इनके जीते जी इनको प्रेम नहीं मिली क्योंकि इनको इनके वर्क्स को देख इनको मैड माना जाता था लेकिन बाद में ये सबसे बड़े पॉइट्स में गिने जाते हैं दोस्तों आज और इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं songs of innocence and songs of experience aur inke baad mein romantics mein lake poets lake poets mein william wordsworth st coleridge robert southey thomas de quincey ye sare ke sare lake poets the aur walter scott bhi dosto is time ke most famous poet the aur ye time aate aate sonnets likhna out of fashion ho chuka tha to ek lady thi hello turner smith inhone kya kiya tha english literature mein sonnet ko phir se reintroduce kiya tha uske baad mein wordsworth कीट्स और शैले इन सब ने सोनेट्स वापस से लिखी फिर से लिखी अर्ली रोमांटिक पॉइंट्स ने लिरिकल बैलेट्स को पब्लिश करने के साथ में एक नए टाइप का इमोशनलिज्म ला दिया था पॉइट्री के अंदर रॉबर्ट साउदी दोस्तों जो कि एक लेक पॉइंट थे इन्होंने 30 साल तक पॉइंट लॉरियटशिप को संभाला लेकिन इन्होंने अपने लाइफ टाइम में वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज को अपने से ज्यादा फेमस होते हुए देखा था जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज इन दोनों के एक ऐसे फ्रेंड थे विलियम हेजलेट विलियम हेजलेट ये इसलिए इतने फेमस है क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर की प्लेस के कैरेक्टर्स का जो क्रिटिसिज्म किया है जो बहुत ही फेमस है विलियम हेजलेट का क्रिटिसिज्म और चार्ल्स लैम इसी टाइम पर दोस्तों सेकंड जनरेशन के पॉइट्स थे लॉर्ड बायरन पी बी शैले फेलिशिया ह्यूमन जॉन कीट्स अब इन सब में लॉर्ड बायरन कम रोमांटिक पॉइट थे उसका रीजन ये कि ये एटीन सेंचुरी के सटायर्ड से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इसलिए ये कम रोमांटिक थे लेकिन बायरन फिर भी इन सब से अपने टाइम में बहुत फेमस थे गौथी ने इनके लिए बोला है कि अनडाउटेडली ये एक ग्रेट जीनियस थे हमारी सेंचुरी के जरूर कोई बात तो रही होगी लेकिन शैले शैले ने भी अपने टाइम पर बहुत ग्रेट वर्क्स लिखे थे और अपनी एज के मोस्ट प्रोग्रेसिव थिंकर थे दोस्तों ये शैले और इन्होंने अपने आने वाली तीन से चार जनरेशन के पॉइंट को इंस्पायर किया उनके आइडल बन चुके थे ये जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग डी जी रॉस्टी यहां तक कि डब्ल्यू बी यट्स भी महात्मा गांधी ये सब इनसे सीख चुके थे इनकी वाइफ थी मैरी शैले जिन्होंने फ्रैंकिस्टीन नाम की एक फेमस नोवल लिखी है और इनकी मदर इन लॉ लीड मदर इन लॉ मैरी वॉल्स्टन क्राफ्ट दोस्तों मैरी वॉल्स्टन क्राफ्ट जिन्होंने फेमिनिज्म में अपना बहुत ही ग्रेट वर्क लिखा था इंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द वुमेन और बाकी सबसे अलग कीट बहुत ही सेंशुअस पार्ट थे और पॉलिटिक्स पर नहीं लिखा करते थे जिस तरह से शैले और बायरन लिखना पसंद करते थे कीट्स नहीं लिखते थे पॉलिटिक्स पर ये मेजर रोमांटिक पार्ट्स में गिना जाता है इनको दोस्तों आप देखोगे कि फैशन चेंज होता गया लेकिन कीट्स की पार्टी की आज भी वही वैल्यू है जो उस टाइम पर थी इन सब के अलावा जॉन क्लियर ये गरीब फैमिली से थे और कंट्री साइड वाले इलाके को अपनी पॉइट्री में बया करते थे रूरल इंग्लैंड को और इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है दोस्तों इनके अलावा जॉर्ज क्रैप जो कि रूरल लाइफ को रियलिस्टिक दिखाते थे हीरोइक कपलेट का यूज करके जो कि एटीन सेंचुरी में चलती थी हीरोइक कपलेट उसका यूज करके अब के क्रिटिक थे फ्रैंक व्हाइट इन्होंने इनके वर्क को बहुत इंपॉर्टेंट कहा है दोस्तों जॉर्ज क्रैप के वर्क को रोमांटिक पीरियड की नॉवल्स की बात की जाए तो सर वॉल्टर स्कॉट मोस्ट पॉपुलर हिस्टोरिकल रोमांस लिखने वाले राइटर थे उस टाइम के और इन्होंने बहुत सारे पेंटर्स कंपोजर्स राइटर्स को इंस्पायर किया है इन्होंने वीवरली नाम के वर्क से अपनी नोवेल राइटिंग को शुरू किया था अपने करियर को शुरू किया था और इस नोवेल को दोस्तों फर्स्ट हिस्टोरिकल नोवेल माना जाता है जीन ऑस्टन ने भी दोस्तों नोवेल ऑफ मैनर्स में उस टाइम पर नोवेल्स को लिखना शुरू किया था और सेंसिबिलिटी नोवेल्स ऑफ सेंसिबिलिटी को ये क्रिटिसाइज करती थी और जीन ऑस्टन अपनी छह वर्ल्ड फेमस नोवेल्स के लिए जानी जाती है जिसमें ये दिखाती थी अपने नोवेल्स के जरिए दिखाती थी क्रिटिसाइज करती थी एक तरह से कि वुमेन कितना डिपेंडेंट है कि उसको डिपेंडेंट बना रखा है कि तुम्हारी शादी होगी तभी तुम सोशली और इकोनॉमिकली सिक्योर रहोगी ऐसा वुमेन को कहकर डिपेंडेंट कर रखा है इसी वक्त रोमांटिसिज्म अमेरिका तक चला गया था अब आती है विक्टोरियन एज विक्टोरियन एज में दोस्तों पॉइट्री से ज्यादा नोवेल्स लिखी जाती थी वुमेन राइटर्स भी लिखने लगी थी नोवेल्स सीरियल से पब्लिश होने लगी थी 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन की रैपिडली ग्रोथ हुई थी 
और इस टाइम की फेमस नॉवलिस्ट थे चार्ल्स डिकिंस विलियम मैकपीस ठैकरे ब्रॉन्टी सिस्टर्स एलिजाबेथ गैसकिल एंथनी ट्रोलॉब जॉर्ज एलियट जॉर्ज मैरिडिथ थॉमस हार्डी जिन्होंने जॉर्ज एलियट से बहुत कुछ सीखा था जॉर्ज गिसिंग जॉन रस्किन रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन एच जी वेल्स एच जी वेल्स दोस्तों उस टाइम पर साइंस फिक्शन लिखा करते थे ये सब थे फेमस नोवलिस्ट विक्टोरियन एज के और चिल्ड्रन लिटरेचर पर इस वक्त बहुत फोकस किया गया ये सब थे नोवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स उस वक्त के और विक्टोरियन पोइट्री में टेनिसन रॉबर्ट ब्राउनिंग एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग मैथ्यू आनोल्ड ये सब पोइट्री को डोमिनेट करते थे इनमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की स्टाइल थी कि वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोइट्री को लिखते थे टेनिसन पॉइट लॉरियट रहे थे टी एस एलियट ने दोस्तों टेनिसन को मेलंकोलिया और मैट्रिक्स दोनों का ग्रेटेस्ट मास्टर कहा है इनमें सारी क्वालिटीज थी और कहा है कि मिल्टन के बाद में यही एक फाइनेस्ट इंग्लिश पॉइट थे मैथ्यू आर्नोल्ड भी ग्रेट पॉइट थे दोस्तों इस टाइम के इनकी पोएम डूबर बीच बहुत ही फेमस है डीजी रॉस्ट्री जो कि पेंटर पॉइट ट्रांसलेटर और एलिस्ट्रेटर थे उन्होंने प्री राफेलाइट ब्रदरहुड को ढूंढा था इनके अलावा आर्थर क्लफ और जॉर्ज मैरिड ये दोनों माइनर पॉइंट थे इस टाइम के नाइनटीन सेंचुरी खत्म होते होते दोस्तों इंग्लिश पॉइंट्स को सिंबोलिज्म में फ्रेंच सिंबोलिज्म में बहुत इंटरेस्ट आने लगा था और विक्टोरियन पॉइट्री पेंडिसिकल नाम की एक पेज में एंटर कर गई थी इस पेंडिसिकल का मतलब है एंड ऑफ सेंचुरी मतलब टर्न ऑफ द सेंचुरी सेंचुरी टर्न ले रही है गहरा खत्म हो रहा है तो यहां पर दो ग्रुप्स बन गए पॉइंट्स की एक येलो बुक पॉइंट्स और दूसरा राइमर्स क्लब ऑफ ग्रुप येलो बुक पॉइंट्स में एसी स्विनबर्न ऑस्कर वाइल्ड ये सब पॉइंट्स थे और राइमर्स क्लब में विलियम बटलर यूट्स अर्नस डोसन ये सब पॉइंट्स थे में से विलियम बटलर यूट्स ट्वेंटी सेंचुरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गए दोस्तों मॉडर्निस्ट पॉइंट बन गए थॉमस हार्डी ने भी दोस्तों पॉइट्री लिखी थी अपने करियर के अंदर शुरुआती करियर के अंदर लेकिन और इनको कोई पब्लिशर नहीं मिला जिसकी वजह से इन्होंने इन पॉइट्री को ट्वेंटी सेंचुरी में पब्लिश करवाया इनके अलावा एक और मेजर पॉइट थे सेज के जीएम हॉपकिंस जिनकी पॉइट्री भी इनके मरने के बाद में रॉबर्ट ब्रिजेस ने 1918 में पब्लिश करवाई थी और अमेरिकन पॉइट्री भी इस टाइम पर प्रोड्यूस हो रही थी जैसे दोस्तों एमरी डिकिनसन वॉल्ट वेटमेन ये नाइनटीन सेंचुरी के अमेरिकन ग्रेटेस्ट पॉइट थे वॉल्ट वेटमेन अमेरिकन सिविल वॉर में दोस्तों एक ट्रेवलर थे एक वर्किंग मैन थे और एक सेल्फ अपॉइंटेड नर्स भी थे और इनका सबसे फेमस वर्क है लीज ऑफ ग्रास जबकि एमिली डिकिनसन ऑन दी अदर हैंड साइकोलॉजिकल टाइप की पोएम्स लिखना पसंद करती थी इसके बाद ट्वेंटी सेंचुरी का लिटरेचर 1901 से नाइनटीन तक मॉडर्निज्म फिर नाइनटीन से लेकर टू तक पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म एज के फेमस राइटर्स थी थॉमस हार्डी हेनरी जेम्स जोसेफ कॉन्ड्रेड जिन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लॉर्ड जिम जैसे वर्क्स लिखे हैं और जीएम हॉपकिंस जिनके वर्क्स इस वक्त पब्लिश हुए थे डब्ल्यू वी यूट्स रोडियड केपलिंग एडवर्ड थॉमस रोपर्ट ब्रूक सीकफ्रिड ससन जॉर्ज बर्नार्ड शो जीएम सिंज सीन ऑकसी एच जी वेल्स जॉन गार्ल्सवर्ड दी ई एम फॉस्टर और ई एस एलियट एजरा पाउंड डी एच लॉरेंस जेम्स जॉयस वर्जीनिया वोल्फ एल्डस हक्सली ग्राम ग्रीन डब्ल्यू एच ऑर्डन जॉन कूपर सैमुअल बैकेट ये सारे ऑथर्स हैं दोस्तों मॉडर्न एज के इन्होंने अपने वर्क्स में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं पोस्ट मॉडर्न राइटर्स में टी एस एलियट डरथ रिचर्डसन एजरा पाउंड सैमुअल बैकेट डेलन थॉमस ग्राम ग्रीन डब्ल्यू एच ऑर्डन हेनरी मिलर जोसेफ हैलर जॉर्ज ऑर्वेल विलियम गोल्डिंग और स्कॉटिश राइटर म्यूरल स्पार्क जिन्होंने अपनी नोवल प्राइम ऑफ मिस जीन को लिखा है इस टाइम पर दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अफसर्ड लिटरेचर काफी सारी स्टाइल्स में लिटरेचर लिखा जाने लगा था अफसर्ड लिटरेचर में वेटिंग फॉर गॉड आउट और बर्थडे पार्टी और भी बहुत सारे ड्रामा फेमस हैं इनके अलावा सिल्विया प्लाथ और टैड ह्यूज ये दोस्तों हस्बैंड वाइफ थे इन दोनों ने ब्रिलियंट पोएम्स को कंपोज किया है ट्वेंटी सेंचुरी में सिल्विया प्लाथ तो मेंटली इनबैलेंस थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली थी और दोस्तों टैड ह्यूज इन्होंने एनिमल्स पर और नेचर पर पोइट्री लिखी थी इनके अलावा आर एस थॉमस फिलिप लार्किंग किंग्सली एम्स पीटर पॉटर ये भी ट्वेंटी सेंचुरी की पोइट्री में शामिल है 
इस वक्त कॉमनवेल्थ नेशन से भी लिटरेचर लिखना शुरू हो गया था जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उसको पोस्ट कॉलोनियल ऑस्ट्रेलियन कनेडियन करेबियन इंडियन न्यूजीलैंड पाकिस्तानी अफ्रीकन इन सब कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन से लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था और इंडिया में से फर्स्ट मेजर नोवेलिस्ट थे इंग्लिश में लिखने वाले आर के नारायण और इनको एनकरेज किया था ग्राहम ग्रीन ने दोस्तों ये ग्राहम ग्रीन इंग्लिश नोवेलिस्ट थे और कैरेबियन राइटर जीन रीज इन्होंने 1928 से अपना करियर शुरू किया था अपने फेमस वर्क वाइट सगैसो सी के साथ में और इस वर्क को पब्लिश नहीं करवाया गया था 1966 तक 1966 तक इसको ऐसे ही रखा गया और साउथ अफ्रीका में एलन पॉर्टन उनका फेमस वर्क है क्राय द बेलवेड कंट्री इनके अलावा एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट सलमान रशदी ये एक बहुत ही फेमस सेकंड वर्ल्ड वॉर के राइटर है और ये फेमस है अपने बहुत ही फेमस वर्क मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर और इनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल नोवेल है दोस्तों द सेटेनिक वर्सेस 1989 जो कि इंस्पायर्ड है लाइफ ऑफ मोहम्मद से और बी एस नायपॉल ये दोस्तों त्रिनिदाद में पैदा हुए थे और ये भी इमिग्रेंट है और इन्होंने हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास नाम की एक बहुत ही कमाल की नोवेल लिखी है नाइजीरिया से बहुत सारे राइटर्स ने इंटरनेशनली फेम रेपुटेशन अचीव की थी जैसे कि चिनुआ एचबे एक ऑस्ट्रेलियन मेजर नोवेलिस्ट पैट्रिक वाइट ये भी इस पीरियड के बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट थे उसको ट्वेंटी सेंचुरी का फिक्शन इतना कमाल का था कि इसके अंदर क्राइम नोवेल्स स्पाई नोवेल हिस्टोरिकल रोमांस फैंसी ग्राफिक नोवेल्स साइंस फिक्शन ये सब कुछ लिखा जाने लगा अगाथा क्रिस्टी का नाम सुना होगा ये बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट क्राइम राइटर ऑफ नोवेल्स थी शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज वगैरह भी इन्होंने लिखे हैं और इन्होंने लगभग 80 डिटेक्टिव नोवेल्स लिखी है और इसी गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन में एक और पॉपुलर राइटर थी डोरथी एल सियर्स और दोस्तों ये फैंटेसी नोवेल्स लिखने में जे आर आर टॉल्किन जिन्होंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द हॉबेट और सी एस लेविस जिन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया को लिखा है जे के रॉलिंग जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज को लिखा है थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज सब्सक्राइब डिजिटल एक्सपर्ट दिस इज डिजिटल एक्सपर्ट